Isukan dibulakan dengan saingan badminton Piala Thomas 2024. Perjuangan pemain-pemain Malaysia tersekat di peringkat super akhir selepas tumpas 1-3 kepada tuan rumah China semalam. Lizzie Jay yang turun sebagai pemain persoangan pertama gagal menyumbang mata pertama buat Malaysia selepas tewas di tangan Shi Yuki. Pertemuan berlangsung selama 39 minit itu menyaksikan Lizzie Jay bermain dengan baik pada set pertama sebelum tewas 19-21. Namun lain ceritanya di set kedua apabila dia kerap melakukan kesilapan mudah. Situasi itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh Yuki untuk mengosik perlawanan dan menang mudah 21-5. Kem negara kemudian bangkit menerusi bergu lelaki utama negara Erencia dan So Woying. Mereka membuka kembali peluang apabila mudah menundas, menumpaskan pasangan China Liang Wei Kang dan Wang Chang. Dalam pertumbuhan yang cukup sengit di pusat sukan Chengdu High Tech Zone, Erencia dan So Woying bangkit dari kekalahan set pertama 15-21. Mereka menang 21-12 dan 21-17 di dua set berikutnya dalam tempoh 55 minit sekaligus mengikat kedudukan satu sama. Dalam perlawanan ketiga, Malaysia kembali ketinggalan bila Lin Jun Hao tumpas kepada Li Shi Feng. Kepada Shi Feng yang tergagal ditandingi Jun Hao apabila tunduk straight set 17-21, 10-21. Percubaan untuk bangkit pada perlawanan keempat digalas dengan Nur Izzuddin, Rumsani dan Goh Zifei. Harapan untuk melihat kem negara tidak cerah selepas mereka berjaya menjinakkan He Ji Ting dan Reng Ziang Yu di pusat terpambas pada set pertama. Namun, Ji Ting dan Ziang Yu berjaya memperkemaskan permainan untuk menguasai dua set berikutnya dan menang 21-19 dan 21-12. Kemenangan itu menyebabkan China akan bertemu Indonesia pada aksi final hari ini. Pelari menara nombor satu negara, Soh Wai Ching meraih kejuaraan dunia sulungnya selepas menawan menara Taipei 101 pada saingan The Tower Running World Championship. Atribusi 30 tahun itu melakukan catatan masa 11 minit 35.61 saat pada larian pertama dan 7 minit 01.01 saat pada larian kedua untuk melalui gerakan pada saingan edisi ketiga itu. I'm so thrilled to actually uh, win the World Champion title finally after six years, uh, whereby our previous World Championship was back in 2018 and then it was supposed to happen in 2020, but due to the pandemic, it got postponed and delayed. Um, yeah, it happened finally today and I've been waiting for this moment for so, so long and, and I finally achieved it. YG melakukan larian setinggi 91 tingkat pada larian pertama dan 59 tingkat pada larian kedua. Sejak keseluruhan pelari menada nombor satu dunia itu mencatat 18 minit 36.62 saat meninggalkan pencabar utama Ryoji Watanabe di tempat kedua. Jalan kuasa Road to Go RTG akan mengadakan perbincangan mengenai pertimbangan kemasukan perlomba trek wartan negara Nur Izzah Izzati Muhammad Asri dalam program Fast Track. Kali itu dimaklumkan sendiri oleh Menteri Belia dan Sukan, Hana Yeo, selepas saat ibu usia 21 tahun itu berjaya melakukan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. mendengar mereka uh, John dengan Jeff MSN mereka dah bincang tetapi saya belum diberi lagi taklimat uh, mengenai ini dan saya percaya ada ruang dalam RTG untuk membantu atlet seperti Nurul Iza uh. Berunia Nukahdian Nurul Iza menjadikan Malaysia tidak terlalu bergantung kepada jagoh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang Sementara itu, Hanayo berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS meneliti beberapa tempat terbaik di kawasan Lembah Kelang untuk pembinaan veldrum terbuka. Ini setiap berkenaan dalam usaha mencukai lebih ramai bakat muda bagi sukan trek negara. Menurutnya, fasiliti berkenaan penting dan membantu program pembangunan bakat pada masa akan datang. Walaupun sukan ini adalah sukan elit dan sukan yang kita banyak uh, taruh harapan untuk dapatkan pingat tetapi kalau budak sekolah sekarang di Klang Valley mereka nak pick up sukan ini tak ada tempat nak pergi. Uh, itu yang saya sedang usahakan dekat, dekat KBS untuk kita ada outdoor, outdoor velodrome. 
Sembilan masyarakat pakai BS telah berbincang dengan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur DBKL untuk meneliti kawasan sesuai bagi pembinaan Beldrum terbuka untuk kegunaan awam. Dalam pada itu KBS memperuntukkan dana sebanyak RM20,000 kepada Klub Bina Badan Enrich yang bagi memberi sokongan kepada klub berkenaan menguruskan Majlis Anugerah Bina Badan yang jurung kali dianjurkan klub itu. Ini adalah peruntukan menteri untuk klub yang menganjurkan program ini beli trofi, sertifikat semua tu memerlukan kos dan ini adalah inisiatif mereka. Mereka tak pernah minta saya duit pun uh, untuk uh, program ini. Beliau memaklumkan mereka itu selepas menghadiri Majlis Anugerah Bina Badan Enrich 2024 di Serdang. Piala Asia bawah 23 tahun, Jepun muncul juara selepas menundukkan Uzbekistan 1-0 awal pagi tadi di Doha, Qatar. Pembagi gantian Fuki Yamada menjadikan gol tunggal perlawanan dengan rebatan lerek yang menewaskan penjaga gol lawan pada minit ke-91. Uzbekistan berpeluang untuk membawa perlawanan ke masa tambahan selepas dihadirkan sepakan penalti pada lewat masa kecederaan. Nama percubaan Urmali Rakhmayev berjadi selamatkan penjaga gol Jepun Leo Ko Kubo bagi memastikan trofi milik pasukan kerajaan Go Oiwa. Ia merupakan kejohanan kedua buat Jepun selepas kali terakhir memenanginya pada 2016 juga di Qatar. Juara bertahan Malaysia memerlukan kempen Piala Sultan Azlan Shah SASC ke-30 dengan tewas tipis 4-5 kepada Pakistan di Stadium Hoki Azlan Shah semalam. Jangan hat-trick Muhammad Azri Aizan Abu Kamal pada minit ke-13, 28 dan 45 dalam aksi penuh terbaran itu tidak cukup untuk membolehkan Malaysia yang menduduki ranking ke-13 dunia mengutip tiga mata penuh. Malaysia seterusnya akan bertemu pasukan ranking ke-19 Kanada hari ini manakala Pakistan akan dicabar Korea Selatan. Squad Speed Tigers merangkul gelaran pertama kali ketika kejohanan itu diadakan per tahun 2022. Saya muncul naik Johan sebanyak lima kali. Menjelang saingan Litape Melaka, seramai 3,358 peserta tempatan dan antarabangsa mengesahkan pentaan kejohanan bebas kali Litape Malaysia edisi ketiga oleh Tour de France yang akan bermula di Melaka hari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Muse Group Asia Ridwan Matni berkata, dua edisi ini berlangsung di Johor dan kini beralih ke Melaka. Uh, pada tahun ini kita uh, merasa yang uh, sudah masanya untuk kita buat event ni di luar uh, Johor pula. So uh, sempena uh, tahun visit Melaka year 2024 kita bawa letap ke Melaka. Menurut Ridwan, pihaknya mempunyai perancangan untuk menganjurkan kejalanan sama dan mengembangkan lagi jenama letape ke serata Malaysia. Selain di Malaysia, acara ini pernah dianjurkan di Thailand, Indonesia dan Brazil. Letape by Tour de France ialah acara berbasikal beramai-ramai tahunan yang membolehkan penunggang basikal amatur untuk berlumba di laluan yang sama seperti peringkat Tour de France. Sekian sedum RTM dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan selamat pagi.